एट में आरपीएस एट क्वेश्चन एट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड है सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ एच इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है सिक्स पॉइंट फोर सिक्स इनटू टेन डिस्ट्री पाव माइनस फाइव और केएसपी ऑफ सोडियम बेंजोइट सिल्वर बेंजोइट सोडियम नहीं सिल्वर बेंजोइट टू पॉइंट फाइव इंटू टेन डेज थ्री पावर माइनस थर्टीन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ सिल्वर बेंजोइट मोर सोलिबल इन अ बफर ऑफ पी एच थ्री पॉइंट वन नाइन कंपेयर टू इट सोलिबिलिटी इन प्योर वाटर तो आपको एक बफर लेना है जिसकी पी एच होगी थ्री पॉइंट वन नाइन इस बफर में सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ ए जी प्लस की सोलिबिलिटी निकालनी है और इस सोलिबिलिटी को कंपेयर करना है अगर इसी सॉल्ट को आप वाटर में ऐड कर दे तो बच्चों बातें नहीं करो चांद बैठो देखो इधर यहां पर ध्यान दो बच्चों हमारे पास एक बफर है और बफर है अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ये वाला बफर है आपके पास ठीक है इस बफर का पीएच आपको दिया है थ्री पॉइंट वन नाइन इसमें आप इसकी कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर लेना कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए जरूरी है कि पहले आप के एस पी ऑफ सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ नेगेटिव ए जी प्लस की वाटर में कंसेंट्रेशन निकाल लीजिए ये एक्सप्रेशन होना चाहिए बच्चों वाटर में अगर ये एक्स कंसेंट्रेशन तो ये भी एक्स हो गया तो एक्स वैल्यू हो गई आपके पास के एस पी का अंडर रूट ठीक है ये तो क्लियर है अच्छा के एस पी दिया है आपको टू पॉइंट फाइव इंटू टेन डेज थ्री पा माइनस थर्टीन का अंडर रूट इसको आप लिख सकते हो ट्वेंटी फाइव इंटू टेन डेज थ्री पा माइनस फोर्टीन या फाइव इंटू टेन डेज थ्री पा माइनस सेवन ये तो वाटर के अंदर सोलिबिलिटी आ गई अब आपको सोलिबिलिटी निकालनी है किसके अंदर बफर सॉल्यूशन में और फिर उसको कंपेयर कर लेना है किसके साथ इसके साथ क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड के ए की वैल्यू दी है आपको एंड के एस पी ऑफ सिल्वर बेंजोइट ये भी दिया है बोर्ड पर ही ध्यान रखो बच्चों स्क्रीन पर हाउ मेनी टाइम्स इस सिल्वर बेंजोइट मोर सोलेबल इन अ बफर ऑफ पी एच थ्री पॉइंट वन नाइन तो ये सिल्वर बेंजोइट कितना डिजोल्व होगा ऐसे सोल्यूशन में जिसमें बफर जो बफर है जिसकी पी एच कितनी है थ्री पॉइंट वन नाइन कंपेयर टू इट सोलिबिलिटी इन वॉटर बात समझ आ रही है बच्चों तो एक सिल्वर बेंजोएट है जिसकी सोलिबिलिटी वाटर में इतनी है आपको इसी सिल्वर बेंजोएट की सोलिबिलिटी ऐसे बफर में निकालनी है जिसकी 3.19 पॉइंट पीएच है और कंपेयर करना है इस सोलिबिलिटी को इस सोलिबिलिटी के साथ बात समझ आ रही है बच्चों इतना अच्छा अब अगर हमारे पास पीएच का एक्सप्रेशन है तो पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड ये कंसेंट्रेशन होती है बच्चों अच्छा आपके पास है पीएच पीएच कितना है थ्री पॉइंट वन नाइन पी के तो नहीं है के ए जरूर है इससे पी के निकाल सकते हो 
पी के का एक्सप्रेशन होगा नेगेटिव लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ सिक्स पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन डेज थ्री पा माइनस फाइव ठीक है इस वैल्यू को आप लिख सकते हो फाइव माइनस लॉग ऑफ सिक्स पॉइंट फोर सिक्स बच्चों लॉग सिक्स की वैल्यू किसी को याद है लॉग सिक्स की वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन तो लॉग फाइव की कोई बात नहीं ये फाइव माइनस अप्रोक्सीमेटली सेवन फाइव के आसपास वैल्यू आती है तो वैल्यू कितनी हो गई बच्चों यहां पर फोर पॉइंट टू फाइव फिर किसके लिए वैल्यू हो गई पी के ए के लिए तो पी के हो गया आपके पास 4.25 पॉइंट टू फाइव प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड ठीक है जी अब वैल्यू हो गई आपके पास 3.19 पॉइंट वन नाइन माइनस फोर का एंटी लॉग ज इक्वल टू सॉल्ट कंसेंट्रेशन बाई एसिड कंसेंट्रेशन एंटी लॉग आपको लॉग टेबल से निकालना पड़ेगा पहले इतना नोट कर लीजिए आगे बता देते हैं बच्चों बातें नहीं करो नोट कर लिया सबने ओके जो आपने करना क्या है कि ये आंसर जो निकल गया आपका ये है सोलिबिलिटी इन द बफर और ये आंसर है आपके पास सोलिबिलिटी इन 
वॉटर इन दो का रेशियो निकाल लेना है जो लास्ट में आंसर आया उसका और जो पहले आंसर आया था उसका इन दो का रेशियो निकाल लीजिए यही आंसर बन गया और बताइए आरपीएस एट में बेटा एंटी लॉक तो आपके मैथ वाले सर पढ़ाएंगे आपको अच्छा आप मेडिकल वाले हो तो एंटी लॉक आप फिजिक्स वाले सर से पूछ सकते हो और ज्यादा एंटी लॉक पर फिर ध्यान मत दो मेडिकल वाले हो तो आपको इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे ठीक है एंटी लॉक वाले ज्यादा टफ नहीं आएंगे आपको आप ज्यादा से ज्यादा एम्स का ही तो दोगे एम्स से टफ तो नहीं आएगा कोई एग्जाम कोई बात नहीं प्रैक्टिस करते रहो लेकिन और बताओ बच्चो नाइन तो सिंपल थियोरिटिकल क्वेश्चन हो गया ये कोई न्यूमेरिकल तो नहीं है मैं बता देता हूं कैसे आ, इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर नाइन को अब देखो इधर ध्यान दो क्वेश्चन नंबर नाइन में फॉर्मिक एसिड होता है बच्चों ये और सोडियम फॉर्मेट हो गया ये ये बन गया आपके पास एसिडिक बफर इस एसिडिक बफर में अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस ऐड कर दें तो इसकी पीएच में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं होता है ये आपको इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन करना है तो हमने आपको पढ़ाया था ना बफर एक्शन तो यहां पर आपको एक्सप्लेन करना है वही बफर एक्शन ये दोनों कॉमन आयन हो गए ये रिएक्शन बैकवर्ड चली गई और इसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे एच या स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एज एन एच एड करेंगे तो इसकी पीएच मतलब इस एच प्लस आयन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इन द टॉपिक बफर एक्शन में ठीक है इसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है जिसका डाउट है बच्चों फन ओके जी हाँ जी बेटा मेरी बात सुन लीजिए आप लोग मेरी क्लास जब खत्म होगी ना मैं मैम को अंदर भेज दूंगा आप उनसे जैसे चाहे रिक्वेस्ट करिए कुछ भी कहिए शी विल डिसाइड एंड द मैटर लाइज बिटवीन यू एंड मैम ठीक है मैं टेस्ट अच्छा मैं कह दूंगा कि टेस्ट ले लीजिए बस <laughs> मुझे थोड़ी ब्राइब तो करो तब तो मैं कुछ कहूं ब्राइब करते नहीं हो तुम लोग हाँ अकेले मेरे सामने बैठे बैठे खाते पीते रहते हो इसे रब कर दे अच्छा शांत बैठो अरे ये फ्रंट रो बच्ची क्लास किधर लग रही है आपकी क्वेश्चन नंबर टेन व्हाट वुड बी द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑप्टेन बाय मिक्सिंग टेन ग्राम एसिडिक एसिड टेन ग्राम एसिडिक एसिड है एंड फिफ्टीन ग्राम सोडियम एसिडेट है फिफ्टीन ग्राम सोडियम एसिडेट इन वन लीटर सॉल्यूशन के एफ और एसिडिक एसिड 
इज वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन डेज टू पा माइनस फाइव देखो बच्चों इन दो को मिलाएंगे तो बफर बनेगा कौन सा बफर बनेगा एसिडिक बनेगा एसिडिक बफर के लिए पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई एसिड होता है ठीक है तो आपको अगर एसिड की कंसेंट्रेशन निकालनी है तो इट इज मोल्स पर लीटर होगा मोल्स आपको हो गया गिवन वेट बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर ठीक है बच्चों अब गिवन वेट एसिड का गिवन वेट है 10 ग्राम मोलर मास है 60 और वॉल्यूम है 1 लीटर गिवन है तो 1 बाई सिक्स आ गया बच्चों आपको इसका इसकी कंसेंट्रेशन ठीक है बेटा वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में मेक द वॉल्यूम इक्वल टू वन हाँ तो कंबाइन करके मतलब दोनों के लिए वॉल्यूम वन लीटर हो गया ना अगर ये मान लो आपने एक्स एम एल और ये एक्स एम एल लिया था जब मिलाओगे तो कितना बन गया इसमें लिखा है ना मेकिंग द वॉल्यूम इक्वल टू वन लीटर पढ़ो इक्वल टू वन लीटर ठीक है तो दोनों को कितना भी मिलाए लेकिन फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया वन लीटर हो गया ना तो ये वाला पार्ट अब कितने एम में है वन लीटर में ये वाला पार्ट भी कितने लीटर में है वन लीटर में है ना ये बात आपको क्लियर है अच्छा जी आपने क्या किया सी एच थ्री सी ओ एच लिया मान ले फोर हंड्रेड एम और ये लिया आपने सिक्स हंड्रेड एम जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक बफर तो नहीं बनेगा क्या लेना चाहिए नहीं बेटा इसलिए नहीं क्योंकि जब आपने इन दो को मिलाया तब बफर बना उससे पहले तो बफर नहीं था और जब मिला दिया आपने तो ये 600 और ये 400 मिलकर कितना बन गया वन लीटर तो एसिडिक एसिड अब जो प्रेजेंट है वो 400 हंड्रेड में है कि वन लीटर में और जो सोडियम एसिडेट है वो 600 हंड्रेड में है कि वन लीटर में तो आपको वॉल्यूम 400 हंड्रेड लेना चाहिए कि वन लीटर लेना चाहिए अभी क्लियर है जो रिजल्टेंट वॉल्यूम बना उसके अंदर है अमाउंट ठीक है यहां पॉइंट क्लियर है ना आप तो तो बेटा अब जरा मुझे बताओगे सोडियम एसिडेट का वॉल्यूम मोल्स पर लीटर ये भी फॉर्मूला फिर से वही हो गया गिवन वेट बाई एम नॉट इन टू वॉल्यूम इन लीटर वेट कितना है इसका 15 ग्राम मोलर मास हो गया 59 प्लस ट्वेंटी 82 टू इंटू वन ये 59 पार्ट है और ये 23 पार्ट है ठीक है तो कंसेंट्रेशन एसिड की भी मिल गई सॉल्ट की भी मिल गई ये वाला पार्ट तो रब कर दे आपको पी के ए की वैल्यू भी चाहिए बताना जरा पी के ए का फॉर्मूला होगा नेगेटिव लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ 1.75 पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन डेज थ्री पा माइनस फाइव इट विल बी फाइव माइनस लॉग वन पॉइंट सेवन फाइव फाइव माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव लॉग टू की वैल्यू पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो तो लगभग पॉइंट थ्री मान लेते हैं ये हो गया फोर पॉइंट सेवन तो आपको पी के ए भी आ गया वैल्यू पुट करना जरा यहां पर पी एच कितना है कैलकुलेट करना है 4.7 पॉइंट सेवन प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्ट कितना है कंसेंट्रेशन में 15 बाई एटी टू 
और एसिड कितना है वन बाई सिक्स ठीक है बच्चों इसको आगे सॉल्व करोगे तो पीएच हो जाएगा 4.7 पॉइंट सेवन प्लस लॉग बेस टेन बाई एटी तो ये वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन वन हो गई 90 बाई एटी टू स्लाइटली ग्रेटर देन वन हो गई ना अब लॉग वन की वैल्यू तो जीरो होती है लेकिन स्लाइटली ग्रेटर देन वन तो जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो आप 4.7 में स्लाइटली ऐड कर दीजिए आंसर मिल जाना चाहिए तो बेसिकली देखो आंसर दिया आपको ना 4.8 तो समझ आया ना बस एक पॉइंट वन ही तो ऐड करना है इसमें और वो वैल्यू हमें यहां पता भी चल रही है क्योंकि 90 बाई एटी टू लॉग वन जीरो होता है और वन से थोड़ा वैल्यू ज्यादा होगी तो डेसीमल में कुछ वैल्यू आएगी ठीक है और कौन सा क्वेश्चन था बच्चों इलेवन अच्छा आप नोट कर लीजिए इसको तो पीएच का फाइनल आंसर अप्रोक्सीमेटली हम यहां लिख देते हैं फोर पॉइंट एट रब कर दे हो जाएगा अच्छा आगे बताओ फिर जिस भी बच्चों को डाउट हो पूछ लीजिए कल टेस्ट है आप लोगों का वैसे भी आरपीएस नाइन का कौन सा क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर नाइन सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री आरपीएस नाइन यही ना वट इज द ओ एच आई एन कंसेंट्रेशन तो आपको बच्चों ओ एच आई एन कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है इन सोल्यूशन विच इज फॉर्म बाई मिक्सिंग ऐसा सोल्यूशन है जिस जो बना है फिफ्टी एम एल फिफ्टी एम एल पॉइंट वन मोलर अमोनिया एंड फिफ्टी एम एल पॉइंट जीरो वन मोलर एच सी एल से पी के बी फाइव देखो बेटा आपको ना जो मैंने पीएच ऑफ मिक्सिंग कराया था उसमें देखो मिलीक्लेंट इसके और मिलीक्लेंट इसके निकाल लो वीक बेस है ये और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अगर हम रिएक्शन कराएंगे अमोनिया की एच के साथ तो बच्चों यहां अमोनियम क्लोराइड बन जाना है इसके मिलीक्लेंट है फाइव एन इन टू वी और इसके मिलीक्लेंट है बच्चों पॉइंट फाइव तो ये तो इनिशियली जीरो होगा फाइव में से पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव में से पॉइंट फाइव 
और बच्चों ये कितना बनेगा पॉइंट फाइव तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास जो बच गया सॉल्यूशन में वो है अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड ठीक है तो बेटा इन दो को मिलाकर देखोगे तो बेसिक बफर बन जाएगा बेसिक बफर है मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट सॉल्व विद द स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा मिली क्लेंट निकाले हमने मिली क्लेंट होता है नॉर्मेलिटी इन टू वॉल्यूम इन मिली लीटर जब रिएक्शन होगी तो इसके मिली क्लेंट इससे कंज्यूम होंगे एसिड बेस रिएक्शन है ऑलवेज इक्वल मिली क्लेंट रिएक्ट तो इसके पांच है इसके पॉइंट फाइव है इसके तो सारे खत्म हो जाएंगे और इसमें पांच में से सिर्फ आउट ऑफ फाइव ओनली पॉइंट फाइव विल कंज्यूम दे फोर द लेफ्ट आउट मोल्स आर फोर पॉइंट फाइव एंड इट विल रिड्यूस टू जीरो ऑलवेज इक्वल मिलीकुलेंट रिएक्ट एंड फॉर्म द सेम मिलीकुलेंट ऑफ द प्रोडक्ट सो द प्रोडक्ट मोल्स विल बी पॉइंट फाइव ओनली राइट परफेक्ट देन पीओ एच We have to calculate or pH is equal to pKb plus log of concentration of salt by base. pKb is five plus log of salt. Salt is point five. Base is four point five. Right? This can be five plus log. One by nine, we can write five plus log one minus log nine. P K B the abita. Question number three. Me, मेरे पास तो P K B ही लिखा है यार. अच्छा, तो P K B कर लीजिए उसको. Typing error हुआ होगा. बेटा लॉग वन की वैल्यू कितनी हो गई तो ये हो गया जीरो माइनस इसको आप थ्री लॉग टू लिख सकते हो थ्री का स्क्वायर हो गया ना ओ सॉरी टू लॉग थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन बन गया तो बेटा ये हो गया अब आपके पास फाइव माइनस टू इंटू पॉइंट फोर सेवन सेवन वन और अभी हम लिख सकते हैं इसको फाइव माइनस ये वैल्यू हो गई अप्रोक्सीमेटली फोर पॉइंट जीरो फाइव और अप्रोक्सीमेट कर ले तो फोर कर ले बेटा इसलिए क्या क्योंकि पीओएच है हमारे पास फोर तो ओ एच आयन कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी टेन एस टू पा माइनस फोर हो गई अप्रोक्सीमेट आंसर अभी जो आपको आंसर दिया है वो दिया है कितना पॉइंट नाइन इंटू टेन एस टू पा माइनस फोर दिया है ना बेटा आगे माइनस फाइव भी तो है तो ये हमने कितना निकाला है वन इंटू टेन एस टू पा माइनस फोर ये पॉइंट नाइन तो हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया था इसीलिए सही आ गया ठीक है और बताओ बच्चों अच्छा अच्छा नोट कर लो हाँ बिल्कुल नोट तो जरूर करना चाहिए
नोट कर लिया बच्चों आप सबने और कोई डाउट है बच्चों वो एक ही बार नोट करना है आज हो जाएगा ओके हाँ जी बेटा बोलो कौन सा क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन नंबर वन ग्राम इक्विलेंट ऑफ द गैसियस अमोनिया एंड पॉइंट फाइव ग्राम इक्विलेंट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड आर मिक्स इन अ बीकर व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन तो बेटा एक है अमोनिया और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड ये है आपके पास वन ग्राम इक्विवेलेंट और यह है पॉइंट ग्राम इक्विवेलेंट तो प्रोडक्ट बनना चाहिए यहां पर अमोनियम सल्फेट एन एच फोर होल्ड वाइस एसओ फोर जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि ऑलवेज इक्वल मिलीक्लेंट रिएक्ट एंड फॉर्म द सेम मिलीक्लेंट ऑफ द प्रोडक्ट तो इसमें से कितने कंज्यूम कर लेने चाहिए हमें पॉइंट फाइव ग्राम इक्वलेंट यूज हो जाएंगे इसमें से सभी यूज हो जाएंगे ये बचेंगे जीरो और ये बचेगा पॉइंट ग्राम इक्वलेंट ये प्रोडक्ट कितना होगा 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट तो आपके पास है वीक बेस और उसी वीक बेस का सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बन गया बेसिक बफर बन गया और बेसिक बफर है तो पीएच लेस देन सेवन इक्वल टू सेवन ग्रेटर देन सेवन ग्रेटर देन सेवन तो ऑप्शन है नहीं लेकिन फर्स्ट ऑप्शन है ना फाइनल सॉल्यूशन इज बेसिक बफर बस इतना था करना था इस पर क्लियर है और देख लीजिए बच्चों आरपीएस नाइन में कोई डाउट है तो आरपीएस टेन में आरपीएस टेन का फोर्थ नाइन्थ का फोर्थ अच्छा जी अभी बताते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ आरपीएस नाइन वी हैव द सोडियम एसिडेट 100 एम एल पॉइंट वन मोलर मिक्स विद एच सी एल 
50 ml 0.1 molar. Will the solution act as a buffer? तो अगर आप इन दो को मिलाते हो तो इसके मिलीक्लेंट कितने बनते हैं बेटा 10 और इसके कितने बनते हैं 5 ठीक है प्रोडक्ट बनना चाहिए CH3COOH प्लस NaCl अब यहां ध्यान दो इसमें से कितने मिलीक्लेंट यूज कर ले हम 5 और इसमें से 5 ये 0 और ये बचे हुए कितने हो गए 5 प्रोडक्ट के कितने बनेंगे 5 मिली इक्विवेलेंट तो आपके पास जो लेफ्ट आउट सॉल्यूशन है उसमें ये बच गया है ये सॉल्ट है ये बन गया है ये वीक एसिड है तो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट सॉल्ट कैसा सॉल्यूशन कहेंगे हम इसको एसिडिक बफर हो गया yes. आपको समझ आया है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन अच्छा बेटा और बताओ क्या डाउट है किसको है आरबीएस 10 का कौन सा क्वेश्चन आरबीएस 10 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट व्हाट इज द इफेक्ट of temperature on solubility product ये वाला बेटा देखो अगर हम log base 10 K2 by K1 is equal to delta H by 2.303 R 1 over T1 minus 1 over T2 को use करें तो हम बता सकते हैं कि temperature का क्या effect होगा ठीक है अगर आप कोई भी salt वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना रहे तो अगर तो ये रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब एक्सो है तो टेंपरेचर को बढ़ाने पर K2 की वैल्यू K1 से कम हो जाती है ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं बेटा आई होप ये हमने इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ली चट लिए प्रिंसिपल सब में किया हुआ है किया है ना अरे हाँ ना तो बोल दो किया है तो फिर बोला करो क्योंकि हाँ बोलने में फिर ये होता है ना कि आपको लगता है किया तो है हो नहीं रहा हमसे तो इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर हम एक्सो एंडोथर्मिक के बेसिस पर बताएंगे कि अब अगर यही पार्ट नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता है तो एंडो बन जाएगा एंडो में टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो K2 की वैल्यू K1 से बड़ी हो जाएगी बस इतना करना है आपको K2 K1 की जगह लिख दीजिए KSP2 एंड KSP1 तो सारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा टेंपरेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो क्या होना चाहिए अगर रिएक्शन एक्सो या एंडोथर्मिक है तब एथ वन बेटा ये अभी नहीं होगा अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में ना हाँ बेटा बोलो किसको हाँ जा सकते कौन सा क्वेश्चन बेटा हाँ तो ये बताना है अभी मुझे या क्या मेरे को याद नहीं है अच्छा क्वेश्चन इनकम्प्लीट था ओ यस याद आया नहीं मैं नहीं देख पाया सॉरी के ए वन और के ए टू देखना था मुझे नहीं मैं नहीं देख पाया बिल्कुल ठीक कर रहे हो और कोई एटीन
मैं डिस्कस कर देता हूं सभी पार्ट क्वेश्चन नंबर 18 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट द सिल्वर क्लोराइड इज मोस्ट सॉल्युबल AgCl सबसे ज्यादा सॉल्युबल कहां होगा बेटा सॉल्युबल होने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा किस पार्ट में कन्वर्ट हो जाए Ag+ एंड Cl नेगेटिव राइट क्योंकि अगर रिएक्शन बैकवर्ड होगी तो प्रेसिपिटेट बनेगा और फॉरवर्ड होगी तो डिसॉल्व होगा अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब AgNO3 मतलब आपने इस सॉल्यूशन के अंदर बाहर से ऐड कर दिया AgNO3 तो बेटा AgNO3 तो कॉमन आयन देगा ना Ag+ प्लस प्लस एनओ थ्री नेगेटिव और कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर और कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है बैकवर्ड चली जाएगी तो सॉलिबिलिटी कम होगी ज्यादा नहीं होगी प्रेसिपिटेशन होगा सेकंड ऑप्शन है 0.1 मोलर HCl और HCl से भी आपको कॉमन आयन मिल गया ये वाला और अब भी रिएक्शन किधर जाएगी बैकवर्ड और दोनों से मिलने वाले कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन सेम है यहां से सिल्वर आयन पॉइंट वन मोलर और यहां से क्लोराइड आयन पॉइंट वन मोलर अब थर्ड पार्ट है वाटर अगर आप AgCl को वाटर में सिंपली डिजोल्व कर रहे हो तो वाटर तो कोई कॉमन आयन प्रोवाइड करता नहीं है तो अगर आप पहले दूसरे और तीसरे ऑप्शन में देखें तो सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी आएगी थर्ड ऑप्शन में ठीक है अभी लेकिन फोर्थ ऑप्शन बच गया हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है बच्चों एक्वस अमोनिया एक्वस अमोनिया मतलब अब आपने अमोनिया डाल दिया इसके अंदर यही पार्ट इंपॉर्टेंट अगर हम अमोनिया को सिल्वर आयन के साथ मिला दें तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है इस टाइप का और अगर ये सिल्वर आयन अमोनिया के साथ रिएक्शन करके आगे चला जाएगा तो ये रिएक्शन आगे शिफ्ट हो जाएगी आप इसको कंज्यूम कर रहे हो अमोनिया के साथ ये रिएक्शन आगे चली जाएगी तो AgCl का डिजोल्यूशन क्या हो जाएगा बढ़ेगा या कम होगा रिएक्शन आगे शिफ्ट होगी ना जैसे ही एजी आयन बना उसने अमोनिया से रिएक्शन की वो आगे शिफ्ट हो गया तो इधर से इधर इधर से इधर इधर से ऐसे बढ़ता रहेगा तो रिएक्शन किधर चलने लगेगी नेट फॉरवर्ड फॉरवर्ड चलेगी तो इसका मतलब सॉलिबिलिटी डिक्रीज इंक्रीज वेरी गुड सही समझ गए एकदम तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी मतलब फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगी और देख लीजिए कोई डाउट है तो केमिकल इक्लिब्रियम का कौन सा असाइनमेंट है या आरपीएस क्या है बताओ कौन सा आरपीएस कौन सा क्वेश्चन फोर्थ आरपीएस का क्वेश्चन नंबर कोई बात नहीं आप क्वेश्चन नंबर बताओ बस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आरपीएस फोर आरपीएस फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव एक बार बेटा पढ़ लोगे क्वेश्चन क्या है ठीक है देखो बेटा के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए तो क्वेश्चन नंबर फाइव में है हमारे पास अमोनिया अमोनिया को H प्लस प्रोवाइड करें तो अमोनिया आयन बनेगा ये हो गया आपके पास बेस और ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड याद है हमने डिस्कस किया है ये पार्ट पूरा तो आपके पास के ए की वैल्यू और के बी की वैल्यू के बी की वैल्यू दी है आपको 
ये a into one point eight into ten is to the power minus five is equal to ten is to the power minus fourteen. Therefore, k is equal to ten is to the power minus fourteen by one point eight into ten is to the power plus five. और ये वैल्यू हो जाएगी टेन डेज थ्री पार माइनस नाइन बाय वन पॉइंट एट आ गया आंसर ठीक है और बोलिए बच्चों क्या डाउट है किसको डाउट है हाँ जी बच्चों क्या नहीं है लास्ट ऑप्शन नहीं है आपके पास फाइव पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन डेज थ्री पा माइनस टेन क्या दिया है देखो 5.56 पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन डेज थ्री पा माइनस टेन लास्ट ऑप्शन दिया तो है ये फोर्थ ऑप्शन है ओके ओके तो करेक्ट कर लीजिए बच्चों टाइपिंग की आर है मैं सभी ऑप्शन लिख देता हूं देखो कितने सही लिखे हैं आपके पास 1.8 पॉइंट एट इंटू टेन डेज थ्री पार फाइव 5.56 पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन डेज थ्री पार फाइव वन पॉइंट एट इंटू टेन डेज थ्री पार टेन और फोर्थ ऑप्शन है 5.56 पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन डेज थ्री पार माइनस टेन देखो कुछ है सही लो बताओ जो आंसर सही है उसी के ऑप्शन गलत कर दिया हम्म अच्छा और बताओ एट पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पता क्वेश्चन ही गलत हो मतलब आपके पास जो आया हो ठीक है इसको तरफ कर दे बच्चों क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन एट में द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम आयन इस 5.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन डेज थ्री पार माइनस टेन ये के ए दे दिया एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म अमोनिया आपको रेट कॉन्स्टेंट के रेट कॉन्स्टेंट पढ़ा है अभी या नहीं रेट कांस्टेंट नहीं पढ़ा ना अभी तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो वैसे मैं डाटा पूरा कर देता हूं द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म अमोनिया एंड वाटर एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस इज थ्री पॉइंट फोर इंटू टेन डेज थ्री पार टेन लीटर पर बोल पर सेकेंड द रेट कॉन्स्टेंट फॉर प्रोटोन ट्रांसफर फ्रॉम वॉटर टू अमोनिया यही है ना एंड द ऑप्शन चलो छोड़ो अभी जब रेट कॉन्स्टेंट पढ़ा नहीं है तो बाद में डिस्कस करेंगे हाँ बच्चों और कोई नाइन्थ ये तो शायद चलो अच्छा डिस्कस करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर नाइन लिक्विड अमोनिया आयनाइज टू अ स्लाइट एक्सटेंट एट माइनस फिफ्टी डिग्री सेल्सियस इट्स सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट क्वेश्चन नंबर नाइन में अमोनिया प्लस अमोनिया सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट 
to form the ammonium ion and the amide ion. इसमें से एक प्रोटोन निकल गया और इसको एक प्रोटोन मिल गया जैसे वाटर को लिखते हैं ना वाटर प्लस वाटर गिव साइज थ्री ओ प्लस प्लस ओ एच नेगेटिव वैसे ही ये भी है और इसके लिए के ऑफ अमोनिया शुड बी अमोनियम आयन कंसेंट्रेशन इंटू एन एच टू नेगेटिव कंसेंट्रेशन और वैल्यू यहां आपको दे दी है कितनी टेन डेज टू पावर माइनस थर्टी इज इक्वल टू अमोनियम आयन इंटू एम आई डायन आपको फाइन करना है कि हाउ मेनी एम आई डायन आर प्रेजेंट पर एम एल ऑफ अ प्योर लिक्विड अमोनिया तो बच्चों देखो अगर ये x है तो ये भी x बनेगा तो बेटा ये अगर x तो ये भी x हो गया x की वैल्यू 10 डेज टू पा माइनस फिफ्टीन हो गई और ये वैल्यू आप एम आई डायन की कंसेंट्रेशन लिख सकते हो जिसका मतलब हो गया 10 डेज टू पा माइनस फिफ्टीन मोल्स इन वन लीटर ठीक है तो यहां पर आप लिख लीजिए अब थाउजेंड एम एल कंटेन टेन डेज टू पा माइनस फिफ्टीन मोल्स ऑफ एन एच टू नेगेटिव तो वन एम एल में कितना होगा टेन डेज टू पा माइनस फिफ्टीन बाई वन थाउजेंड मोल्स ऑफ एन एच टू नेगेटिव ठीक है बच्चो दैट कैन बी रिटर्न एज अ मोल्स टेन डेज टू पा माइनस एटीन इन वन एम एल और मोल्स को आपने नंबर में कन्वर्ट करना है तो टेन डेज टू पा माइनस एटीन इंटू सिक्स इंटू टेन डेज टू पा ट्वेंटी थ्री एम आई डायंस इन वन एम एल हो गया देख लीजिए आंसर मिल गया आपको सिक्स इंटू टेन डेज टू पार फाइव राइट दीजिए बच्चों कोई डाउट है तो किसी को अब तो नहीं है ट्वेल्व क्वेश्चन ये रब कर दे अच्छा नोट करिए फिर ट्वेल्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड मस्ट बी रिमूव फ्रॉम वन लीटर ऑफ एक्व सोल्यूशन टू चेंज इट्स पी एच फ्रॉम ट्वेल्व टू इलेवन देखो बेटा आपके पास एक एन का सॉल्यूशन है और वो वन लीटर है आपको इस एन के सॉल्यूशन में से कुछ मोल्स बाहर निकाल लेने मोल्स ऑफ एन 
कुछ रिमूव कर लेने हैं कितने ये पता नहीं है बताने इतने रिमूव करने के आप पी एच वन जो ट्वेल्व थी वो डिक्रीज होकर पी एच टू इलेवन बन जाए यही है ना तो देखो बेटा इधर अगर लास्ट रो सेकंड लास्ट रो बॉयज आप लोग पढ़ के नहीं आए हो इसका मतलब हम्म देखो अगर आप एनएच की बात करें तो ओ एच आयन है यहां पर पी एच ट्वेल्व दिया है पी एच ट्वेल्व का मतलब हो गया पीओ एच टू हो गया ठीक है पीओ एच टू का मतलब टेन डेज टू पावर माइनस टू मोल्स इन वन लीटर ठीक है बच्चों ओके बेटा अब सेकंड है पी एच टू इलेवन मतलब पी एच कितना हो गया थ्री सॉरी पीओएच हो गया थ्री तो ओ एच आयन कंसेंट्रेशन कितना बन गया टेन डेज टू पा माइनस थ्री तो दीज मैनी मोल्स पर लीटर तो आपके पास पहले ये मोल थे अब ये मोल बचे तो कितने मोल निकाले होंगे आपने मोल्स रिमूव विल बी टेन डेज टू पा माइनस टू माइनस टेन डेज टू पा माइनस थ्री इतने ही तो निकाले होंगे ना तो ये हो गया पॉइंट जीरो वन माइनस पॉइंट जीरो जीरो वन ये पॉइंट समझ आया आपको पहले इतने मोल्स थे अब इतने मोल्स रह गए तो बाकी मोल्स आपने क्या कर दिए निकाल दिए आंसर हो गया पॉइंट डबल जीरो नाइन और ये मोल्स हमने किसके निकाले बच्चे हो ओ एच नेगेटिव के एनएच के मोल्स और ओ एच के मोल्स बराबर होंगे क्योंकि जब ये टूटेगा तो एन प्लस मिलेगा प्लस ओ एच नेगेटिव अगर इसके ए मोल है तो इसके भी कितने मिलेंगे ए तो एनएच के मोल्स कितने रिमूव होंगे सेम और बताओ बच्चों क्या डाउट है किसको कौन सा बेटा ट्वेंटी वन ओ एटलीस्ट वी आर एट एटलीस्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में हमारे पास एक इक्वेशन दी है और ये इक्वेशन इस टाइप पे है ठीक है अगर डिसोसिएशन हो गया तो ये एक्स मिलेगा ये भी एक्स मिलेगा और के डब्ल्यू की वैल्यू इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओ एच एंड एच थ्री ओ प्लस जिसकी वैल्यू आपको दी है टेन डेज थ्री पावर माइनस फोर्टीन एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस और ये वैल्यू चेंज होकर 9.62 पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन डेज थ्री पावर माइनस फोर्टीन हो गए एट नाइनटी सॉरी सिक्सटी डिग्री सेल्सियस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट अगर ये वैल्यू इतनी हो गई है बच्चों इधर देखो के डब्ल्यू इतना हो गया है तो H प्लस आयन या ओ एच आयन कंसेंट्रेशन जैसा हम लिखते हैं ना के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच थ्री ओ प्लस इन टू ओ एच तो इसको x और x लिख दे और इस बार के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 9.62 पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन डेज थ्री पावर माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो बेटा यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9.62 पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन डेज टू पावर माइनस फोर्टीन का अंडर रूट और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो 
थर्टी या थ्री पॉइंट वन इंटू टेन डेज टू पावर माइनस सेवन हो गई ठीक है तो बेटा x आ गया ये तो ph कितना बना हुआ अब नेगेटिव लॉग ऑफ थ्री पॉइंट वन इंटू टेन डेज टू पावर माइनस सेवन इट विल बी सेवन माइनस लॉग थ्री पॉइंट वन इट विल बी सेवन माइनस लॉग थ्री पॉइंट वन की वैल्यू पॉइंट वन फोर नाइन वन फोर ना थर्टी थर्टी वन की वैल्यू दी है अच्छा जी ऐसे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो गई वन पॉइंट फोर ठीक है तो एट माइनस वन पॉइंट फोर लगभग वन पॉइंट फाइव तो कितना आ गया पहला आंसर मिल गया पीएच रेंज जब फोर्टीन वैल्यू आती थी तो पीएच रेंज कहां से कहां वेरी करती है जब फोर्टीन वैल्यू आती थी तो पीएच रेंज कहां से कहां वैल्यू करती थी आपकी जीरो टू फोर्टीन अब ये वैल्यू है इससे आप फोर्टीन माइनस नाइन पॉइंट सिक्स टू लगा लो तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा और वाटर रिमेन न्यूट्रल बिल्कुल जितना एच प्लस मिलेगा उतना ही एच भी मिलेगा तो वाटर तो न्यूट्रल रह गई ऑल ऑफ दीज डाउट बचा है इसमें चलो खत्म हो गए डाउट या और भी है नेक्स्ट आरपीएस बहुत हो गए अच्छा आई वाला पार्ट किया है नहीं आई यू पी एस नॉमन क्लेचर के असाइनमेंट आरपीएस हाँ बोलो 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 पीछे लास्ट वन बोलिए कौन सा वन एंड टू तो कुछ डाउट है या नहीं है नहीं है चलो फिर आगे पढ़ाते हैं यूपीएससी को जो लास्ट जो ग्रुप किया था वो कौन सा था नाइट्राइल कार्बो नाइट्राइल वाले भी एग्जांपल हो गया था उसका यानी कितने एग्जांपल किए थे नाइट्राइल के तीन प्रिफिक्स सफिक्स सब बता दिया था ठीक है तो साइनाइड का सफिक्स था नाइट्राइल प्रीफिक्स था इसका साइनो देखो बच्चों अगर हमारे पास ये कोई स्ट्रक्चर है तो इसमें मेन चेन पर कितने साइनाइड आ गए बेटा थ्री है एक दो तीन ये तो इथाइल हो गया 
और अगर तीन साइनाइड आ जाते हैं तो हम इन तीनों को बाहर रखते हैं याद है आपको हम हर बार यही कर रहे हैं और इसका सफिक्स विल चेंज टू कार्बो नाइट्राइल तो कम कंपाउंड में नंबरिंग वन टू थ्री फोर ब्रांच कौन सी हो गई थ्री इथाइल ब्यूटेन वन टू फोर ट्राई कार्बोनाइट्राइल ठीक है यस सर तो कर देते हो पढ़ के नहीं आते लगता है नेम द मॉलिक्यूल अगर आपने पुराना कुछ डिस्कस जाकर पढ़ा है तो जरूर कर पाएंगे ठीक से समझाए उसको तो देखिए बच्चों इसमें ना चार साइनाइड है और अब हम अगर नंबरिंग इस साइड से शुरू करते हैं तो इस मेन चेन पर दो और ब्रांचेस आ गए चारों के चारों साइनाइड एक ही मेन चेन पर नहीं है तो इनको हम क्या रख लेते हैं ब्रांच इसको भी क्या कर लेंगे ब्रांच देखो इसमें और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है इसमें ये साइनाइड ये साइनाइड और ये साइनाइड एक ही मेन चेन पर है लेकिन इसमें जो चार साइनाइड है वो चारों के चारों एक ही चेन पर नहीं है तो हमने क्या किया दो को इंक्लूड किया बाकी दो को एक्सक्लूड कर दिया अब इनको ब्रांच होने से इनका नाम हो गया साइनो मिथाइल और इस ब्रांच का नाम भी क्या हो गया साइनो मिथाइल और अगर ब्रांच की ब्रांचेस हैं तो फोर फाइव बिस साइनो मिथाइल फोर फाइव बिस साइनो मिथाइल ब्रांच है तो हमने क्या यूज किया इसका प्रिफिक्स आगे कंपाउंड का नाम हो जाएगा ऑक्टेन वन एट डाई नाइट्राइल 
ऑक्टेन वन एट डाई नाइट्राइल Name the structure. हो गया बच्चों देखिए इसमें नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो आपने लिखा थ्री पर ब्रैकेट में आ गया आपके पास टू ब्रोमो वन क्लोरो ब्यूटाइल ये लिखा है सबने थ्री पर टू ब्रोमो वन क्लोरो ब्यूटाइल ठीक है फाइव पर इथाइल राइट देन आफ्टर साइक्लो हेक्सिन वन कार्बोनाइट्राइल नाइट्राइल इसलिए नहीं क्योंकि कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है जैसे यहां यूज किया था ना हमने चेन का पार्ट नहीं है यहां पर वन टू थ्री फोर ये कितनी बार आपको बता चुके हैं कि अगर चेन का पार्ट नहीं है इससे बड़ा ग्रुप नहीं है ठीक है वट अबाउट दिस वन सेकेंड मॉलिक्यूल
डन बच्चों सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको है बताओगे वेरी गुड चलो इतना सीख लिया आप लोगों ने इतने दिन में तो इट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फिर किसको देनी है प्रायरिटी हाँ तो इसी को तो लिखा है वन प्रायरिटी लिस्ट याद की आपने प्रायरिटी लिस्ट याद की थी उसी में उसमें ऐसे लिखा सीओ एन एस टू को पहले लिखा है हमने एसिड से भी हाँ तो इसीलिए तो नंबर वन याद ही है क्या बोल रही हो दोबारा अच्छा बताओ फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाहती हो बोलो 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 हाँ बेटा देखो मैं आपको ना एक बात कई बार बता चुका हूं कि एक बार जिसको प्रायोरिटी दे दी आपने वहां से नंबरिंग शुरू करने के बाद आपको लॉन्गेस्ट चेन पर चले जाना है क्योंकि बाकी सब ब्रांच बन जाती है तो ऐसा थोड़ी मैं उछल उछल करके नंबरिंग करूंगा वन यहां टू यहां थ्री यहां फोर यहां फिर क्या बोलना चाहते हो आप मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है अच्छा ठीक है कुछ नहीं तो अब यहां पर आपने इसका प्रिफिक्स हो गया साइन हो इसका प्रिफिक्स हो गया हाइड्रोक्सी इसका प्रिफिक्स हो गया कार्बाम ऑयल और ये ब्रांच हैविंग ब्रांचेस वन डैश टू डैश तो इट विल बी फोर कार्बाम ऑयल फाइव साइनो टू पर इथाइल साइक्लो प्रोपाइल और थ्री पर हाइड्रोक्सी ब्यूट सिक्स इनोइक ऐसे ब्यूट नहीं आई एम सॉरी ऑक्ट सिक्स इनोइक एसिड ठीक है बच्चों अब असाइनमेंट करिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम दस और दस के बाद जो है वो बायो की क्लास है हाँ पहले बोल हाँ जयप्रकाश को बोलने दो देखो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव बन के खड़ा हुआ है 
हाँ बोल हाँ वो वो देखो उसने प्रिपेयर कर लिया और तुम हाँ बेटा मेरी मेरी बात अच्छा वो भी कुछ बोल रहा है अच्छा ये वो कहाँ चला गया आदित्य कहाँ चला गया आया नहीं तो क्लास नहीं उसने लगाई 